গ্রামের ভিতরে এসে এক্সপিরিয়েন্স করতে হয় জয়পুর ফরেস্ট এই সব রাস্তায় আমার চালানো অভ্যাস আছে সব তো নসছি রেডি স্টেডি গো আসি ঠাকুমা ওকে ওকে গুড মর্নিং এভরিওয়ান আজকে শুভ নবমী তো আজকে ভন বাজছে সকাল এগারোটা আর সকাল থেকেই আমি যথেষ্ট ল্যাদ খাচ্ছিলাম কোথায় যাব কোথায় যাব কিছু প্ল্যান ছিল না আমাদের দেখতেই তো পাচ্ছে এরকম গ্রামের রাস্তা তো এখান থেকে কালকে কামারপুকুর গিয়েছিলাম কামারপুকুর মঠ ঠাকুর দেখতে ও জরামাটিও গিয়েছিলাম তো আজকে কি করব কি করব ভাবতে ভাবতে কালকে দেখতেই পাচ্ছ বৃষ্টি হয়েছে প্রচণ্ড রাত্রে সন্ধ্যের দিক করে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে রাস্তাঘাট সব ভিজে তো যাই হোক কালকে সন্ধেবেলাও কোনো প্ল্যান ছিল না আজকে সকালবেলাও কোনো প্ল্যান ছিল না আটটার পর হঠাৎ করে আমার মাসি বাড়ি হচ্ছে ওই এখান থেকে ষোলো কিলোমিটার দূরে একটা জায়গা বদনগঞ্জ বলে খুবই মানে অচেনা একটা জায়গা তো সেখানে তো ওখানে আমার মাসির ছেলে মাস্টত ভাই ওর নাম টু ভাই ও আছে ওকে ফোন করলাম যে ঠিক আছে চ একটু ঘুরে আসি বিষ্ণুপুর দিয়ে ও কালকে এসছে কলকাতা থেকে ও কলকাতায় থাকে ওখানেই পড়াশুনো করে তো যেমন ভাবা তেমনই কাজ তো যাই হোক ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম মোটামুটি আজকে ওখানে লাঞ্চ টাঞ্চ করব হ্যাঁ মাসি মাছ বানাবে বলেছে মাসি বনি তো মাছ টাছ খেয়ে ওখান থেকে মোটামুটি একটা দেড়টা নাগাজ দেড়টা নাগাদ ওখান থেকে বেরিয়ে যাবো বিষ্ণুপুর ওটা অ্যাকচুয়ালি বিষ্ণুপুরের একটু কাছে মানে জয়রামবাটি হয়ে বিষ্ণুপুর যেতে হয় তো সব পুরো রাস্তাটাই তোমাদের দেখাবো তো দেখতে দেখতে চলে এসছি কামারপুকুর চটি কামারপুকুর চটি আর এই দিকে হচ্ছে আমাদের ইয়ামাহার শোরুম আমার ইয়ামার বাইক কিছু কোনো প্রবলেম হলে মানে বাড়িতে থাকতে থাকতে কোনো প্রবলেম হলে একদম খুবই কাছে ইয়ামাহার শোরুম কোনো সমস্যা নেই একদম সুন্দর সার্ভিসিং করাতে পারবো তো চলে এসছি কামারপুকুর চটি জয়রামবাটি সেভেন কিলোমিটার খড়গপুর নাইনটি সেভেন কিলোমিটার ঘাটাল ফর্টি টু কিলোমিটার তো এখান থেকে বলে দিই ওই দূরে যে বিবেকানন্দের স্ট্যাচুটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই স্ট্যাচু থেকে সোজা চলে গেলে যাওয়া যায় জয়রামবাটি হয়ে বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া পুরুলিয়া পুরুলিয়া যাওয়ার রাস্তাটা ওই দিকেই আর এখান থেকে যদি তোমরা বাঁদিক দিয়ে যাও এই দেখো দাঁড়িয়ে আছে বাঁদিকের যে বাসগুলো দাঁড়িয়ে আছে এই রাস্তাটা যাচ্ছে একটা যাচ্ছে ক্ষীরপাই হয়ে ঘাটাল হয়ে দীঘা আর আর বাঁদিকে আরেকটা রাস্তা যাচ্ছে মেদিনীপুর হয়ে কেশপুর মেদিনীপুর হয়ে সোজা খড়গপুর সোজা খড়গপুরে হাইওয়েতে উঠছে এন এইচ সিক্সে এই দেখো কামারপুকুর কামারপুকুর থেকে এই রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে গেলে একদম ফাঁকা মাঠ দুধারে ধান খেত কত সুন্দর জায়গাটা এই আর এই রাস্তাটা এমনি খালি খালি থাকে খুব একটা গাড়ি ঘোড়া খুব একটা থাকে না তো এই রাস্তা দিয়ে বাইক চালিয়ে হেভি মজা হেভি মজা দেখো ছোট রাস্তাতে আমি সত্তর সত্তর বাহাত্তর এরকম তুলে দিয়েছি হ্যাঁ খালি রাস্তা খালি রাস্তা সোজা রাস্তা কোনো সমস্যা কিছু নেই আজকের জন্য তেল ভরা কমপ্লিট তিনশো টাকার তেল ভরে নিয়েছি এই জায়গার সব থেকে স্পেশালিটি হচ্ছে সন্ধেবেলার ঘুগনি এখানে দারুণ ঘুগনি পাওয়া যায় সন্ধেবেলা যে ঘুগনিগুলো হয় না মানে গ্রামাঞ্চলের দিকে হাঁড়িতে করে ঘুগনি বিক্রি করে হাঁড়িতে জামবাটিতে এইটা হচ্ছে বাস স্টপে যেখান থেকে বাস ছাড়ে আর আমি চলে যাব একটু গিয়ে বাঁদিকে
চলো এখন হচ্ছে দুটো পাঁচ আমাদের খাওয়া দাওয়ার ডান আর আমরা বেরিয়ে পড়েছি সামনে দুটো ছাগল খা ভাত খাচ্ছে চিকেন মাংস ভাত এখান থেকে আমরা সোজা যাব জয়পুরের জঙ্গল তো এই মোটামুটি গ্রামের ভিতরের রাস্তা বাঁদিকে মন্দির এই সব গরু গোয়াল এই সব রাস্তা দিয়ে চালাতে না হেভি লাগে একদম হেভি লাগে মানে দারুণ লাগে আর এদিকে হালকা হালকা মেঘও ধরেছে একটা ছোড়ো হাওয়া দিচ্ছে এই হচ্ছে পশ্চিম বাংলার একদম টিপিক্যাল গ্রাম্য এরিয়া এইগুলো একদম গ্রামের ভিতরে এসে এক্সপিরিয়েন্স করতে হয় তো গ্রাম শেষ হতেই দেখো কি সুন্দর ধুধু করা মাঠ ওই দিকে ছোট ছোট জঙ্গল আহ এখানে স্পিড লিমিট দেওয়া আছে থার্টি কিলোমিটার পার আওয়ার এখানে ছোট্ট একটা মন্দির এই রাস্তাটাও খুব সুন্দর আর এখানে আমার বাঁধাকপির চাষ হয়েছে অলরেডি অক্টোবর পড়ে গেছে না বাঁধাকপি ফুলকপির চাষ হয়েছে আর এদিকে চাষ হয়েছে ঢ্যাঁড়সের কি সুন্দর ব্রিজটা এত সুন্দর লাগছে আকাশে মেঘ পুরো ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদার আর দুপুরবেলা এরকম দুদিকে ধান খেত তার মাঝখান দিয়ে রাস্তা যা লাগছে না একদম ও আর এত দূর থেকে বাইক এনে এইসব রাস্তায় বাইক চালাবো গ্রামের ভেতরের দিয়ে রাস্তা এ তো আমার স্বপ্ন মশাই এই দেখো এদিকে কাশফুল এখন বাচ্চা পৌনে তিনটে আর আমরা ঢুকছি কোতুলপুর কোতুলপুর মোটামুটি আমাদের যেখান থেকে আমরা স্টার্ট করেছিলাম সেখান থেকে মোটামুটি পনেরো কিলোমিটারের মতো রাস্তা আর এখান থেকে বাঁদিক নিতে হয় ডান দিকের রাস্তাটা চলে যাচ্ছে সোজা আরামবাগ হয়ে কলকাতা আর বাঁদিকের রাস্তাটা চলে যাচ্ছে জয়পুর বিষ্ণুপুর হয়ে বাঁকুড়া বাঁকুড়া পুরুলিয়া সব এই দিকেই যাচ্ছে কোতুলপুর থেকে পেরিয়ে গেছি কোতুলপুর থেকে এই যে রাস্তাটা না মানে কোতুলপুর থেকে বিষ্ণুপুরের দিকে যে রাস্তাটা একদম মাখনের মতো রাস্তা মানে চরম রাস্তা করেছে একদম খুব স্মুথলি গাড়ি যাচ্ছে আর একদম এই জায়গাটা বৃষ্টি হয়েছে বৃষ্টি হয়ে রাস্তাটা একদম পিচ ডার্ক হয়ে গেছে কালো হয়ে গেছে এর কন্ট্রাস্টটা আরও ভালো লাগছে এখানটা সো ফাইনালি 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 উই আর এন্টারিং জয়পুর জয়পুর ফরেস্ট ইয়াস তো আমরা এখন এন্টার করতে চলেছি জয়পুর ফরেস্টে আর বাদিকেই হচ্ছে বনলতা রিসর্ট যেটা খুবই বিখ্যাত হয়ে গিয়েছে এখন আগে অতটা ছিল না এখন এই কলকাতা থেকে বিভিন্ন লোকজন এসে 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 ব্যাপারটাকে খুব বিখ্যাত করে দিয়েছে কে রে ঢুকবি না বেরিয়ে যাবি তো আমরা এখন বনলতা যাব না আর এখন এখান থেকে জয়পুর ফরেস্ট জয়পুর ফরেস্ট থেকে সৌজা চলে যাব এয়ার স্ট্রিপ তো চলো দেখো এখান থেকে বাঁদিক নিয়ে নিতে হবে হ্যাঁ চ চ চ তো 
এদিকটা তো আরো ঘন জঙ্গল সোজা 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 এদিকে রাস্তাটা একটু খারাপ আছে ঠিক আছে এইসব রাস্তায় আমার চালানো অভ্যেস আছে সব তো নসছি এখান থেকে মোরাম রাস্তা শুরু হয়ে গেছে রাস্তার ভিতর দিয়ে যাচ্ছি ভাই এইটা নয় বুঝলি তো ঠিক আছে এই তো এই জায়গাটা এই জায়গাটা বুঝলি তো এই জায়গাটা চ ওদিকে এক চক্কর মেরে আছি চ রেডি স্টেডি গো আর নেই তো বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা আছে আরে এটা তো তোর এইটা তো তোর ইয়ের দিকে পড়ে গেল জয়পুরের দিকে পড়ে গেল বিষ্ণুপুর তো ওই দিক দিয়ে তো এখন আমরা এয়ার স্ট্রিপের এন পয়েন্ট থেকে ফিরে যাচ্ছি মিডিল পয়েন্টে তো এখন বাইক এক্সচেঞ্জ হয়ে গেছে আমার বাইকটা এরকম এই বাইক হয়ে গেছে সুপার স্প্লেন্ডার আর ওই বাইকটা নিয়েছে এইটা বেসিক্যালি এখন বাইক রেসিং এর জায়গা হয়ে ও ভাই ও ভাই ও ভাই চলাই 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 তো স্কুটি নিয়ে বেরিয়েছে এ ফিউ মোমেন্টস লেটার তো এখন আমরা জঙ্গলের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে আমরা চলে এসছি হাইওয়েতে এই হাইওয়েটা যাচ্ছে মেদিনীপুর থেকে মানে খড়গপুর থেকে সোজা যাচ্ছে রানীগঞ্জ এই যে এই রাস্তাটা সোজা যাচ্ছে বাঁকুড়া আর আমরা ছুলে ঢুকে পড়ছি বিষ্ণুপুর এখন বাচ্চা চারটে কুড়ি আর আমরা অলমোস্ট চলে এসছি এখান থেকে রাজমঞ্চ মাত্র দু কিলোমিটার তো চলো বিষ্ণুপুর টাউনে ঢুকে গেছি তো রাজমঞ্চে সোজা রাজমঞ্চে গিয়ে তাহলে দেখা হচ্ছে
তো আমরা রাসমঞ্চ এসে পৌঁছেছি মোটামুটি পৌনে পাঁচটা নাগাদ এবার যেটা ঘটনা হয়েছে রাসমঞ্চ জোরবাংলো আরও আরও একটা স্পট সব মিলে আমাদের টাকা নিয়েছে পঁচিশ টাকা টিকিটের দাম পঁচিশ টাকা কিন্তু প্রবলেম যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে পাঁচটা বাজতে পাঁচের আগে তিনটে জায়গায় ঘুরে ফেলতে হয় মানে একটু আর একটু বিকেল বিকেল থেকে শুরু করতে হতো তো আমাদের অলরেডি দেরি হয়ে গেছে তো আমরা আপাতত একটা স্পটই কভার করব এখান থেকে রাসমঞ্চ জাস্ট একটু ঘুরে একটু বসে এখান থেকে বেরিয়ে চলে যাবো ঠাকুর দেখতে পাঁচটার পর যা হবে ঠাকুর দেখা তো ওকে চলো এখান থেকে মাত্র ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান কিলোমিটার জাস্ট রাসমঞ্চের পিছন দিয়ে একটুখানি এগিয়ে গিয়ে ডান দিকে বাঁকলেই জোরমঞ্চ জোর বাংলো পেয়ে যাব এখন অলরেডি সন্ধে হয়েই গেছে অলরেডি অনেকটা সন্ধে হয়ে গেছে তো এখানে এই অ্যাঙ্গেল থেকে এখান থেকে দেখো এই দিকে হচ্ছে রাজেশ্যাম মন্দির তার পিছনে জোর বাংলো আর এখান থেকে একটু বেঁকে গেলেই হচ্ছে লালজিউ মন্দির এই মন্দিরটা তো এই মন্দিরটা মোটামুটি এই মন্দিরটা সকাল আটটা থেকে বিকেল চারটে পঁয়তাল্লিশ অবধি খোলা থাকে তারপরে বন্ধ হয়ে যায় আর এই বাগানটা এই যে পার্কটা রয়েছে এইটা মেনটেন্যান্সের জন্য আলাদা করে পাঁচ টাকা টিকিট নেওয়া হয় আর এই তিনটে মন্দির প্লাস যেটা রাসমঞ্চ সেই সবগুলো মিলে পঁচিশ টাকা টিকিট তাই তো পঁচিশ টাকা টিকিট নেওয়া হয় এই রাজেশ্যাম জিউর মন্দিরের জাস্ট অপোজিটেই হচ্ছে মল্ল রাজাদের যে অরিজিনাল দুর্গা মন্দিরের যে দুর্গা মণ্ডপ সেই মণ্ডপ এখান থেকে জাস্ট ডান দিকে পড়ে এখন বাজছে হচ্ছে সাড়ে পাঁচটা একটু সামনে এখন বাজছে সাড়ে পাঁচটা আর প্রথমে বলেছিলাম যে এটা দেখা হবে না ওটা দেখা হবে না এখানে ঢুকতে এলাও করবে না কিন্তু নবমীর দিনে মোটামুটি একটু ছাড় ছুর ফাঁক ফুকুর দিয়ে রাসমঞ্চ জোর বাংলো রাজস্থানের মন্দির মৃন্ময় মাতার মন্দির সবই আমাদের মোটামুটি ঘোরা হয়ে গেল আর এখন মোটামুটি সন্ধে হতে যাচ্ছে সন্ধ্যেবেলার পর এবারে আমরা এদিক ওদিক জাস্ট কিছুই না খাওয়া দাওয়া করবো একটু ঠাকুর ঠুকুর দেখবো রাস্তায় প্রচণ্ড ভিড় তো ব্লগটাকে আমি আর কন্টিনিউ করবো না তো ঠিক আছে এখানেই শেষ করছি ব্লগটা তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সবসক্রাইব করুন থ্যাংক ইউ